Tentokrát použijeme šifrovací nástroj TrueCrypt k zašifrování celého disku, včetně instalace operačního systému a včetně uživatelských dat. Takovéto šifrování se chová potom tak, že po startu počítače bude uživatel vyzván před nastartováním operačního systému k zadání správného hesla. Takto zašifrovaný disk s operačním systémem a uživatelskými daty je nečitelný bez znalosti hesla nebo bez jeho prolomení i po vyndání z počítače a připojení do jiného počítače. Je to tedy ideální způsob na zašifrování a chránění svých dat u notebooků, případně u firemního prostředí s počítači, které chtějí být obzvlášť chráněny při odcizení nebo při jakékoliv manipulaci s nimi. Pustím si tedy TrueCrypt a pomocí tlačítka vytvořit svazek zase spustím průvodce. Tentokrát zvolím volbu zašifrovat celý oddíl nebo systémový disk. Budu používat jenom normální způsob šifrování, ne tedy skrytý způsob, který by mi umožnil mít dva operační systémy a dvě různá hesla a každé to heslo by umožnilo pracovat s jinou verzí operačního systému. Pokračuju tedy dále a budu chtít zašifrovat celý disk. Nebudu chtít šifrovat skryté chráněné oblasti, v kterých se mohou nacházet speciální data, která třeba slouží k obnově operačního systému nebo jsou tam uložena jiná důležitá data. A budu používat jenom jednoduché bootování, protože mám jenom jeden operační systém na mém disku. Pokud bych tam měl více operačních systémů, musím to TrueCrypt sdělit, aby vytvořil multiboot. A zase mohu otestovat výkon svého počítače, ale tentokrát, jelikož pracuji ve virtuálním prostředí, a to šifrování bude probíhat vlastně při jakékoliv práci operačního systému. Zvolím to nejjednodušší kvůli rychlosti. A heslo tentokrát zvolím trošku delší. Musím si dávat pozor na češtinu, nesměl, neměl bych ji použít, a na číslice, protože záleží potom při bootu na rozložení klávesnice jak bude fungovat. Rozhodně bych zapomněl na české znaky. Pokud zadám obě dvě hesla správně, tak mohu použít tlačítko další a pokračovat dál. Všimněte si, že tentokrát není možnost zobrazit si to heslo, protože se předpokládá, že tuto variantu šifrování zvolí uživatel, který opravdu už více dělá a nepotřebuje si kontrolovat svoje heslo. Aby jsme se byli schopni vrátit do vůvodního stavu a zároveň vyzkoušeli, že nám bude fungovat, na naší konfiguraci počítače zavaděč TrueCryptu a že tedy to naše budoucí šifrování bude fungovat bez problému, tak TrueCrypt nám nabízí a dokonce nás k tomu nutí vytvořit si záchranný disk, který bude sloužit k možnosti nabutovat takto šifrovaný disk pomocí tohoto záchranného disku a dostat se ke svým datům případně opravit při havárii třeba operačního systému Windows, opravit svůj Windows instalátor nebo dostat z takového toho havarovaného disku data. Musím si tedy uložit ten soubor na nějaké místo. Má příponu ISO a já si ho uložím tedy do profilu administrátoru do dokumentů. A teď musím, nebo měl bych ten můj záchranný disk vypálit a vložit ho do mechaniky, 
aby TrueCrypt ověřil, že záchranný disk byl vytvořen správně a že bude fungovat. Já si ten svůj záchranný disk nakopíruju na fyzický počítač a připojím si ho, jako by byl vypálený do virtuální mechaniky. Mám tedy teď připojen do mé virtuální mechaniky ve virtuálním počítači záchranný disk TrueCryptu a mohu pokračovat dál. TrueCrypt instalátor mi ověřil záchranný disk, že je v pořádku a můžu pokračovat dalším krokem. Nabízí mi teď průvodce možnost vyčistit můj pevný disk od zbytků dat. Já nebudu používat a Teď musíme otestovat, že šifrování proběhne v pořádku. Ještě na závěr důležité poznámky. Případně se doporučuje vytisknout tyto poznámky pro pozdější použití. Co dělat, když mi Windows nenaběhnou a jak pomocí Rescue disku obnovit svoje data, případně odšifrovat ten disk a potom obnovit operační systém. Průvodce TrueCrypt šifrováním systémového disku teď provede restartování počítače. Zároveň mi zůstane v mechanice vložený Rescue disk. A musím teď vyzkoušet, jestli tedy šifrování proběhne bez problémů zadáním správného hesla. Heslo jsem zadal správně, bootování proběhlo a průvodce po naběhnutí mi umožní zašifrovat celý disk. Průvodce pokračuje dalším krokem. Testování, ten předtest proběhl úspěšně a nezbývá než zašifrovat celý systémový disk ještě jednou si může, můžeme vytisknout pokyny, co dělat se záchranným diskem. A teď tedy probíhá konkrétní šifrování, kdy celý systémový disk bude trvat nějakých 90 minut. Po úspěšném zašifrování systémového disku nezbývá nic jiného, než dokončit průvodce a restartovat A takto se správně chová zašifrovaný systémový disk. Při každém startu je třeba zadat správné heslo. Záleží silně na výkonu počítače, který budu provozovat takto šifrovaný protože šifrování probíhá v reálném čase a probíhá na všech otevřených souborech a ve všech programech, které na daném počítači spouštím. Pokud je tedy železo slabší, procesor a velikost paměti a rychlost pevného disku v tomto hraje samozřejmě svou roli, tak degradace výkonu počítače může být dosti citelná. Pokud ale si svůj počítač ošetřím Tímto způsobem šifrování rovnou na začátku a nezvyknu si na to, jak se počítač chová bez šifrování, tak to ani nemusí být na závadu. Když si pustím TrueCrypt, tak teď bych měl vidět, že můj systémový disk má velikost, v mém případě konkrétně 25 GB, je šifrovaný algoritmem AES a je připojen Samozřejmě můžu používat TrueCrypt i na další jiné disky, na kontejnery, svazky, připojovat si 
jiné externí média, externí disky, USB, flash disky a tak dále a používat na, ní, na nich samozřejmě standardní způsob šifrování, buď to oblasti anebo svazku kontejneru.